Mais afin de, le, de lui donner le service, But before giving him the service, je vous donne un avertissement. I will warn you. Si vous regardez le frère Hayes, If you look at the brother Hayes uh, uh, ne, so, ne, vous, ne soyez pas trompé par son visage. Don't be mistaken by his face. <laughs> il a l'air calme et gentil. He looks calm and nice. Mais il n'est pas si calme que ça. He's not that calm. <laughs> il taquine tout le temps. <laughs> et et, et, et j'ai vraiment aimé sa compagnie. Okay. Il a l'air calme comme ça. Mais c'est une tempête qui, 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 qui bouillonne en dedans de lui. But it's a storm that's boiling inside. Et, 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 et uh, il vient de l'église du, du, du frère Armstrong. He's coming from the church of Brother Armstrong. Et, et nous aimons le frère Armstrong okay. ici. And we love Brother Armstrong. Et, et nous avons été vraiment bénis par le frère Hayes. Et, et je voulais aussi souligner que uh, uh, les femmes ont été extraordinairement bénies okay. par le service de samedi soir. Les trois dames qui ont parlé, elles ont parlé dans des situations réelles. Dieu vous a utilisé pour parler dans ce que nous sommes en train de traverser. So the three ladies that spoke, God has used you to speak to real situations that uh, they are going through. Et, et Frère Ralston, Ralston, merci pour uh, la liberté que tu as pris dans le service cet après-midi. C'est vrai. Et, 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 et nous, nous avons reçu cela. Et nous allons marcher dans l'autorité. Et nous allons exercer notre autorité. Sans crainte. Sans crainte. Et, 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 et le frère Thomas. Thomas, je vais le redire encore. I will say it again. Uh, il y a des gens que ça va prendre six mois avant d'être familier avec eux. Some people it's going to take six months that you get acquainted with them. Mais avec le frère Thomas, well, with brother Thomas, tu deviens familier hier. You become acquainted yesterday. <laughs> tu le rencontres aujourd'hui. You meet him today. Mais tu es familier avec lui hier. But you know him since yesterday. Mais un, 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 un esprit extraordinaire. And to tie into the revival that is already here. Qui est déjà ici. May I thank you right now from the bottom of my heart. Je vous remercie vraiment du profond de mon cœur. For allowing us a week. De nous avoir permis une semaine. To experience what we have experienced. D'expérimenter ce que nous avons expérimenté. We applaud you, AYC. Let's applaud. Nous vous applaudissons. To come and behold, de venir et voir and to see what the Lord is doing. Ce que le Seigneur est en train de faire dans cette ville. I was not aware of the statistics that were spoken. Je n'étais pas conscient des statistiques qu'on a qu'on a dit. Until tonight. Jusqu'à aujourd'hui. But I want to tell you something. Mais je vais vous dire quelque chose. You sure can't tell that's the environment. Vous pouvez dire que c'est vraiment ça l'environnement. Because this church has had a revival. Parce que cette église est en train d'avoir le revival. Et Dieu fait des choses incroyables. So we give honor to where honor is due. Et on donne honneur à qui honneur est due. We honor Brother Graham and the ministry team of this church. On honore le pasteur Graham et l'équipe ministérielle de cette église. All the pastors of this church. Tous les pasteurs de cette église. 
in uh, this province. Yes, we give you honor. On se donne honneur. One last honor I need to give. Un dernier honneur qu'il faut que je donne. Mr. Brother Cahosi. Le pasteur Cahosi. I'm so thankful for the presence of the Lord that I feel in this place today. I feel the Lord wants to do something special in your life tonight. I feel the Lord wants to do something in my life tonight. Anybody ready to receive what the Lord is going to do? Moses is speaking to the Lord. Moïse est en train de parler au Seigneur. Moses says this. Il dit ceci. And he said, I beseech thee, show me thy glory. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Moses had a prayer request. Moïse avait une requête de prière. We don't know how many times he prayed it. On ne sait pas combien de fois il a prié ça. Scripture says once. Les Écritures disent une fois. But he may have prayed this a thousand times. Mais peut-être qu'il a prié ça des milliers de fois. He had a need. Il avait un besoin. He had something he needed from God. Il avait quelque chose qu'il avait besoin de Dieu. He had a door that he needed open. Il voulait qu'il y ait une porte qui soit ouverte. So he asked God. Alors il a demandé à Dieu. Do this for me. Fais-le pour moi. You see, Moses was not even familiar with the power of God. Vous voyez, Moïse n'était pas euh, étranger à la puissance de Dieu. Moses had seen a rod turn into a snake. Où il a vu un bâton étant transformé en serpent. Moses had experienced a burning bush that kept going and going. Il a vu, il a eu l'expérience d'un buisson ardent qui continuait de brûler. Moses had seen the delivering power of God in Egypt. Il a vu la puissance de délivrance de Dieu en Égypte. But he was missing one thing. Mais il y a une chose qu'il manquait. And he asked for it. Et il a demandé. And he received it. Et il a reçu. I want to tell you, no matter how long you've been asking for it. Je veux dire, peu importe combien de temps tu as demandé. No matter how long you've been praying for it. The last portion of scripture you may be seated in just a moment. Exodus 34 and 5. Exodus 34 verse 5. The Lord answered the request. And the Lord descended in the cloud and stood with him there and proclaimed the name of the Lord. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. And the Lord passed by before him. L'Éternel passa devant lui. And proclaimed the Lord, the Lord God, merciful and gracious, long suffering and abundant in goodness and truth. Et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent la colère, riche en bonté et en fidélité. And right then and there, et là, God answered Moses's Request. Tonight I want to preach just a simple message. Je veux juste prêcher un message simple. About the power. Par rapport à la puissance. Of trying. Essayer. Asking. De demander. Seeking. De chercher. Praying. De prier. Again. Encore. I want to talk about the power of trying again. Je veux vous parler de la puissance qui est essayée encore. Can you lift your hands to heaven with me right now? Elevez vos mains au ciel avec moi. Pray over this service. Et priez pour ce service. We thank you for what you've already done in this house. Lord, oh Lord, we give you glory for what you've done in this church and in this city. Through these people of God. 
together, Lord. We pray that you speak to us one more time as we worship together, Lord. Speak to someone's life. Speak to someone's situation, God. And give them a word right now. And everybody said in the name of Jesus. The Lord is the Lord. Lord is in the name of our every name. The Lord, the Lord is the Lord. Let's clap our hands one more time. Clap our hands one more time. Shout for the Lord. Shout for the Lord. Shout for the Lord. Shout for the Lord. They tell me that Thomas Alva Edison, who is the inventor of the first successful light bulb, that before he found success, he had to try over and over and over. Il fallait qu'il essaye encore, encore et encore. They tell me that thousands upon thousands of tribes until he found success. Succès. But he kept trying Mais il a continué and he found success. Et il a trouvé le succès. And that is why we have light in this room right now. Pour ça que nous avons la lumière en ce lieu. Because he decided to not give up Parce il a décidé de ne pas abandonner. but to keep trying Mais de continuer again encore. and again Et encore. and again Everybody thought he was crazy. But he decided that there is power when you decide to keep trying over and over. You may not see success. You may not see results. But if you'll stay involved in the process, if you'll keep, if you'll keep your hands in the heart, I've come to tell you. That you can receive. You've been asking and praying for. If you will just agree with me tonight. There is power. There is power. In the when we try. One more time. If we try again. And again. And again. And again. Someone clap your hands to the Lord. The same man said this. Le même homme a dit la même chose. Our greatest weakness lies in giving up. Notre plus grande faiblesse se retrouve dans le fait d'abandonner. Don't ever give up. Abandonne jamais. I come to tell somebody in this house. Je veux dire à quelqu'un à ce lieu. Don't give up on the work that the Lord has put in your hands. Abandonne pas le travail que le Seigneur a mis en tête. You don't need a boy from Alabama to tell you that. Tu n'as pas besoin d'un garçon d'Alabama pour dire ça. You already know this. Je le sais déjà. But I just want to encourage you. Je veux juste t'encourager. Don't ever give up. Abandonne jamais. He said our greatest weakness lies in giving up. He said the most certain way to succeed la, la façon la plus sûre de réussir is always to try. Is to just one more time. 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 Here we are in yet another church service. Voici, nous sommes encore ici dans un autre service. One of the many church services of a Sunday around here. Un des plusieurs services qu'il y a les dimanches ici. You may have been in dozens of church services. Peut-être que tu as été dans des dizaines de services. Over the past few weeks. Dans les dernières semaines. You may have experienced the anointed power of God. Peut-être que tu as expérimenté la puissance d'onction de Dieu. You may have seen the miracles of God in this city. Peut-être que tu as vu les miracles de Dieu dans cette ville. You're a living miracle because you're here tonight. Tu es Dieu dans le miracle parce que tu es là. I said you're a miracle tonight. Yeah. I said you're a miracle tonight. Statistically, you shouldn't be here. Why don't you look on your heart tonight? You're a miracle. This Bible says you shouldn't be here. But you're a Bless you, baby. See you.
que Deus é só. But I serve the same God that you serve. Mas você serve o mesmo Deus que você serve. The same with the United States. Se ele vem, você está ali. We can be a little crazy miracle. Nós podemos ser um milagre vivant. And yet there may be something that we still need from the Lord. Mas ao mesmo tempo, tem toujours avoir quelque chose dont on a besoin du Seigneur. I don't know who I'm talking to tonight. Ne sais pas qui je parle ce soir. But maybe the prayer that you've been praying hasn't been answered yet. Peut-être que la prière que tu as été en train de prier n'a pas encore été répondue. Maybe the petition that you've been bringing to the Lord hasn't been recognized yet. Peut-être que la pétition que tu as mis devant le Seigneur n'a pas encore été reconnue. Maybe the family member that is lost and not here tonight. Peut-être que tes membres de famille qui sont perdus qui ne sont pas ici ce soir. You've brought them to the Lord over and over and over. Tu les as mis devant le Seigneur encore, encore et encore. But in spite of all the times that you've tried. Et malgré toutes les fois où tu as essayé. In spite of all the prayers that you've Malgré toutes les prières que tu as faites, malgré tous les miracles que tu as vus, je veux encourager ce soir. Je suis venu déclarer 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 ce so
And it's not been given. Et cette terre, on demandait, mais ça n'a pas été donné. So we go on to the next word. Alors on va à la prochaine parole. He says, seek. Il dit, cherchez. He says, look for it. Il dit, cherchez. Your voice can call things. Ta voix peut appeler les choses. You use your voice to call your child. Tu utilises ta voix pour appeler tes enfants. You use sound waves to call your child. Tu utilises les, les vagues de son pour appeler tes enfants. To your side. But how many to, to, to be with you? Pour les appeler qu'ils soient à tes côtés. But how many have ever called out for your child? Combien ils ont déjà appelé leur enfant? And they didn't come. Et ils ne sont pas venus. Did you give up? Est-ce que tu t'es levé? That's when you started looking. C'est là où maintenant tu as commencé à chercher. That's when you started using a different medium. C'est là où maintenant tu commences à chercher. That's when you changed your method. C'est là où tu changes ta méthode. You asked. Tu as demandé. You called out. Tu as invoqué. But it didn't come. Mais ce n'est pas venu. Then honey, alors c'est dit, sweetie pie. Oh mon doux c'est dit. We say sweetie pie in Alabama. Il dit ça en Alabama. That I would do. Pastor said it's fine. Sweetie pie, c'est dit. If he didn't give it to you when you asked. S'il ne te l'a pas donné lorsque tu as demandé. If he didn't give it to you when you looked for it. S'il ne t'a pas donné lorsque tu as cherché. If it's time to do something different. Alors c'est le temps pour faire quelque chose de différent. It's time to start knocking. C'est le temps de commencer à frapper. And when it come through sound and sight, et lorsque c'est pas venu à travers le son de la vue, c'est la personne de Dieu. He said you just gotta start getting physical with it. Il dit maintenant tu dois devenir physique. Somebody wanna get physical with something that they don't wanna get physique par rapport à quelque chose. You spoke it to it, tu as parlé à la chose. Tu as cherché. Now it's time to start talking. Maintenant c'est le temps de commencer à frapper à cette porte. Because there's a judge on the other side of that door. Parce qu'il y a quelque chose de l'autre côté de la porte. Et faut que tu t'attends à frapper. Et faut que tu t'attends à ouvrir la porte. Et le nom de Jésus. Et le nom de Jésus. Et tu prêches de moi. Gloire au Seigneur.
Je vais vous See, Jesus ouais, Jésus understands how it works. A compris comment ça fonctionne. And that's why he gave us pourquoi nous a donné hope in scripture. Espoir dans les écritures. He starts telling us the story of a woman. Il a commencé à nous raconter l'histoire d'une femme. They went to the door of a judge. Qui allait à la porte d'un juge. The Bible says that this woman was a widow. La Bible dit que cette femme était une veuve. That word, if you look it up. Et ce mot, si tu vérifies, we understand she lost her husband. On comprend qu'elle a perdu son mari. But it also can mean Mais ça peut aussi signifier one that life has stripped everything. Quelqu'un dont la vie a tout arraché. Removed everything of value. Tout enlevé de valeur. And she's just standing there. Et juste là debout. With a need. Avec un besoin. I want to tell you tonight that if you've got a need. Je veux te dire ce soir que si tu as un besoin. God has His eye on you. Dieu a ses yeux sur toi. But needs alone. Mais le besoin lui seul. Do not get the Attention, ne va pas attirer l'attention, nor the action of God, ou l'action de Dieu. But when you take that need, mais lorsque tu prends ce besoin, and say I'm down to nothing, et que tu dis que tu le mets à terre, I've been stripped of everything. Tu dis j'ai été enlevé de tout. Nothing else in life. Je n'ai rien d'autre qui me reste dans la vie. You take that need, et tu prends ce besoin, and you connect it with your God-given faith. Et tu connectes à la foi que Dieu t'a donné. That's when you're going to begin to hear something stir. C'est là où tu vas commencer à entendre des choses pousser. On the other side of that door, et l'autre côté de tu peux rencontrer votre besoin. The Bible says that she went dit, over and over to this judge. Elle est allée encore et encore vers ce juge. And she would plead her case to him. Et allait plaider sa cause devant lui. Luke 18 and 3 tells us the words. Luke 18 et 3 nous dit les paroles. That she would say to the judge. Elle allait dire au juge. She would say to him. Elle allait dire au juge. Avenge me. Fais-moi justice. A minor adversary. Une partie adverse. I have a need. J'ai un besoin. I need something. J'ai besoin de quelque chose. In my life tonight. Dans ma vie ce soir. Verse 4 says, and he would not for a while. Le verset 4 dit pendant longtemps il refusa. See, sometimes God puts you in a waiting room. Tu sais des fois Dieu te met dans la salle d'attente. I said sometimes God puts you in a waiting room. Parfois Dieu te met dans la salle d'attente. Because he wants to see what your faith is made of. Parce qu'il veut voir de quoi est constituée ta foi. But it's what you do in the waiting room. Mais c'est ce que tu fais dans la salle d'attente. Alors c'est venu pour dire ce soir. That while you're waiting on God, alors que tu attends Dieu, that you just need to be active. Tu dois juste être actif. Like you've been tonight. Comme tu as été ce soir. In your praise. Dans ta louange. In your worship. Et dans ton adoration. Parce que si tu n'as pas encore répondu. They that wait on the Lord. Ceux qui espèrent en l'Éternel. I don't know how you interpret that here. Je ne sais pas comment vous interprétez ça ici. But I've talked to saints in North America. J'ai parlé à des saints en Amérique du Nord. It says that means that I just wait. Ça, ça dit pour eux, ça signifie que je vais juste attendre. I check my Facebook account. Je regarde mon compte Facebook. I twiddle my thumb. Et je vais tourner mes doigts. I do my nails. Je fais mes ongles. What are you doing, brother? Que tu fais, frère? What are you doing, sister? Que tu fais, sœur? I'm waiting on the Lord. J'attends après le Seigneur. The Bible says La Bible dit, that is not how we are to wait. Ce n'est pas comme ça qu'on attend. On the Lord, le Seigneur. For when the prophet said, they that wait on the Lord, parce que lorsque le prophète a dit que ceux qui attendent renew their strength, ils vont renouveler leur force. He was not talking about sitting still. Il n'était pas en train de se parler de faire des cassis. He was not talking about sitting quiet. Il ne parlait pas de faire des cassis en silence. But that word wait. Ce mot-là, attendre, means to be busy. Signifie être occupé. And to be active. Et d'être actif. Put something in your head. Avec quelque chose à côté de main. I'm going to tell you tonight. Je vais te dire ce soir. You may not have what you can ask him for. Que tu n'as pas ce que tu as demandé. You need to take what is in your head. Que tu dois prendre ce qu'il y a à côté de main. And you need to be busy. Que tu dois être occupé. And you need to be active with it tonight. Et tu dois être actif avec ça ce soir. Anybody just want to wait on the Lord. Est-ce qu'il y a quelque chose à attendre de l'Esprit? You want to wait. Alors que tu attends. You wait in expectation. Que tu attends avec ta attente. Verse 4, but afterward he said within himself, though I fear not God nor regard man. 
Verset 4. Mais ensuite, il dit à lui-même, quoi que je ne crains point Dieu, que je n'ai point d'égard pour personne. Yet because this widow, néanmoins, parce que cette veuve, this person with nothing, cette personne qui n'a rien, this person with no reason to even believe, cette personne où on n'avait pas de raison de croire, she's been stripped of everything. Elle a été toute dépouillée. Yet this person keeps troubling me. Mais cette personne continue de m'importuner. He said, I will avenge her. Il dit, je lui ferai justice. I will grant her prayer request. Je vais répondre à sa requête de prière. Lest by her continual coming. Afin qu'elle ne vienne sans cesse, she will me rompre la tête. Who didn't say weary? Il y a quelqu'un qui dit me fatiguer. The judge says this woman is weary. Le juge dit que cette femme me fatigue. You ever had somebody weary you? Est-ce que tu as déjà eu quelqu'un qui te fatigue? You ever had a family member weary you? Est-ce que tu as un membre de famille qui te fatigue? Can we say amen and get honest? Est-ce qu'on peut dire amen et être honnête? You ever had anybody weary you? Est-ce que tu as déjà eu quelqu'un qui te fatigue? The judge said this woman is weary me. Le juge a dit que cette femme m'épuise. Say she's driving me crazy. Elle est en train de me rendre fou. That word weary though. Ce mot fatigué. It means not to just aggravate or annoy somebody. Ça ne veut pas juste être quelqu'un qui est dérangé par quelqu'un. But it means to hit in the face. Mais ça veut dire cogner dans la face. As a boxer would hit in the face. Comme un boxeur frappé dans le visage de quelqu'un. In other words, she was aggressive. En d'autres termes, elle était agressive. He said she is assaulting me. Elle dit elle est en train de m'attaquer. With her prayers. Avec ses prières. She's not sitting around. Elle n'est pas assise là. But she is active. Mais elle est active. Her prayers are assaulting. Ses prières sont des attaques. The door that is in front of There was a man with palsy. Il avait un homme. He needed a physical healing. Il avait besoin d'une guérison physique. But he got his healing. There was a man with a dead daughter. Il avait un homme avec une fille morte. She was gone. Elle était partie. But the Lord raised her up. Mais le Seigneur l'a ressuscité. There was a woman in the same chapter. Il y avait une femme dans le même chapitre. With an issue of blood. Avec une perte de sang. But she was healed. Elle a été guérie. Matthew 9 says that there were two blind men. Matthew 9 dit qu'il y avait deux hommes aveugles. But when they walked away from the Lord, lorsqu'ils se sont éloignés du Seigneur, they could see again. Ils pouvaient voir encore. Matthew 9 also says. Matthew 9 dit encore. That there were demon possessed men. Qu'il y avait des hommes possédés des démons. But when the Lord touched them, et lorsque le Seigneur les a touchés, they were delivered from the forces of hell. Ils étaient délivrés des forces de l'enfer. See the thing is, we get to read the results. Vous voyez la chose c'est qu'on lit les résultats. But we don't know. 
know how many times they prayed for the result. But all we know is they made up in their mind. Et tout ce que nous dit, ce sont des I'm going to try one more time. Je vais yeah. essayer une fois de plus. Ask one more time. Je vais demander une fois de plus. And maybe this is the time. Peut-être que ça ce sera la fois. The Lord. Où le Seigneur will do it. Va le faire. I'm coming to a close tonight. See, Jesus has a habit. Jésus a une habitude. Showing up when you don't have a lot of money. De venir lorsque tu n'as pas beaucoup d'argent. Jesus has a habit. Jésus a l'habitude. Of showing up at the very last minute. De venir à la toute dernière minute. When Lazarus is in the grave. Lorsque Lazare est dans le tombeau. After the daughter is dead. Après que la fille soit morte. After you make your last meal. Après que tu aies cuisiné ton dernier repas. After you roll the boat all night. Après que tu aies conduit le bateau toute la nuit. And it's inconvenient. Et c'est dérangeant. But that's when the Lord is going to show up. Mais c'est là où le Seigneur décide de se pointer. When it's inconvenient to pray. Lorsque tu continues de prier. When it's inconvenient to fast. Lorsque c'est inconvenient de prier au Seigneur. When it's inconvenient to witness. Lorsque ça te dérange de témoigner. That's when the Lord. C'est là le Seigneur. Is going to show up. Il va se pointer. Is the musicians prepared tonight? Les musiciens se préparent ce soir. The Bible lets us know that Moses was a man. La Bible nous fait savoir que Moïse était un homme. That had a close walk with God. Qui avait une marche proche avec Dieu. Numbers chapter 12 says. Nombre chapitre 12 dit. That Moses spoke to God. Que Moïse parlait à Dieu. As a man speaks face to face with another man. Comme un homme parle face à face avec un autre homme. Exodus chapter 15 and 3 says. Exodus chapitre 15 et 3 dit. That God revealed to Moses. Que Dieu a révélé à Moïse. That the Lord is a man of war. Que le Seigneur. The Lord is his name. Parce que le Seigneur est son nom. Exodus 15 also says. Exodus 15 dit aussi. That Moses experienced that God was a healer. Qu'il a expérimenté que Dieu était un guérisseur. And he heard that God was a healer. Il a entendu que Dieu était and yet, néanmoins, Moses is still missing one thing in his life. Moïse manquait toujours quelque chose dans sa vie. We read about it tonight. On l'a lu par rapport à ça ce soir. He asked the Lord. Il a demandé au Seigneur. Show me. Fais-moi voir. Your glory. La gloire. Anybody need the glory of the Lord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la gloire de Dieu? Anybody need the glory of the Lord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la gloire de Dieu dans sa vie? Anybody got anything that God's answered and shown Himself faithful? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose que Dieu a répondu et il s'est montré fidèle? Maybe you got a prayer tucked in your back pocket. Peut-être que tu as une prière qui est dans ta poche arrière. The Lord hasn't answered yet. Le Seigneur n'a pas encore répondu. Maybe you got a need in your back pocket. Peut-être que tu as un besoin dans ta poche arrière. Lord's answered all the other prayers. Dieu a répondu à toutes les autres prières. But you still got this one thing. Mais tu as toujours cette chose qui reste. You see, the Bible says la Bible dit, that Moses had climbed Mount Sinai. Que Moïse est monté sur le Mont Sinai seven times. Sept fois. Did you study your Bible? Did you study the Bible? Moses had gone up and down that mountain seven times. Moïse est monté sur cette montagne sept fois. And seven is God's perfect number. Sept fois c'est le nombre parfait de Dieu. But yet Moses had still not seen the glory of God. Mais Moïse n'avait toujours pas vu la gloire de Dieu. We know. Number seven is the number of perfection. Nous savons que le nombre sept c'est le nombre de perfection. It's the number of God. C'est le nombre de Dieu. It's the number of rest. Le nombre de repos. Fullness and abundance. Et la complicité, la totalité de l'abondance. You know that Jesus used seven loaves of bread. Ce que Jésus a utilisé sept pains. We know that there are seven churches of Asia. Nous savons qu'il y avait sept églises. Seven branches of the Golden Gate. Il y avait sept branches sur le chandelier. Seven churches. Il y avait sept églises. Seven spirits. Il y avait sept esprits. Seven stars. Sept étoiles. Seven seals. Sept sceaux. Because seven is God's perfect number. Parce que sept c'est le chiffre parfait de Dieu. It's perfect. C'est parfait. But explain to me why. Mais expliquez-moi pourquoi. Moses had been on that mountain seven times. Moïse a été sur cette montagne sept fois. And he still had not seen the glory. Et il n'avait toujours pas vu la gloire de Dieu. He was saying, God, where's your glory? Il disait, Dieu, où est ta gloire? I've been up that mountain seven times. J'ai été sur cette montagne sept fois. And it didn't come. Et ce n'est pas venu. Everybody around Moses said, Moses. Et les gens autour de Moïse disaient Moïse. If it was the will of God, si c'était la volonté de Dieu, he would have done it on the seventh time. Il allait le faire la septième fois. Because that's God's perfect number. Parce que ça c'est le chiffre parfait de Dieu. Some looked at Moses and said, boy. Certains regardaient Moïse et disaient garçon. You're out of the will of God. Tu es dans la volonté de Dieu. 
God hasn't shown up in that church yet. Dieu ne s'est pas encore montré dans cette église. God hasn't shown up in that double work yet. Dieu ne s'est pas encore montré dans ce travail. God hasn't shown up in that preaching work yet. Il ne s'est pas encore montré dans cette prédication. Guys, if he was going to do it, parce que s'il voulait le faire, he would have already done it. Il aurait déjà fait. For lack of time, par faute de temps, Moses and God never made the Ten Commandments, the Covenant. But he was still missing the glory. Il a eu les dix commandements, mais manquait toujours la gloire. So one morning, un matin, decided, il a décidé that I've been up there seven times. J'ai été là sept fois. But if I gotta get out of the routine, mais si je dois sortir de la routine, and I gotta get out of the perfect numbering system, et que je dois sortir du système du chiffre parfait, and try this one more time, et que j'essaie une fois de plus, I will end the door. Je suis sur le point de le faire. If you read your Bible, si tu étudies ta Bible, it was not on the seventh time. Ça n'était pas la septième fois. Of that mountain, de ce dessus de cette montagne, the God answered Moses' prayer. Et tu as répondu à la prière de Moïse. But it was on the eighth time. Mais c'était la huitième fois. It didn't make sense to everybody else. Ça ne faisait pas de sens pour tout le reste. It should have come before the number eight time. Ça devait que ça arrive avant le la huitième fois. But because Moses gathered what was left of his faith, mais parce que Moïse a rassemblé tout ce qui restait de sa foi, et qu'il a tous ses besoins ensemble. Et il a commencé à monter la montagne du Seigneur. Et il a demandé à Dieu une fois de plus. La Bible dit que le Seigneur est descendu et est passé devant lui. Et sa réponse, sa réponse a été répondue. Je suis juste venu dire à quelqu'un il y a la puissance de ce Dieu déterminé. Et tu vas demander Think you're willing to try one more time. Think you're willing to ask one more time. Think you're willing to seek one more time. Think you're willing to knock one more time. Think you're willing to seek one more time. Think you're willing to knock 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 one more time.
These altars are open right here. Come on, whatever you need from the Lord. This is your time right now. Come on, let's make our way to the Lord right now. Let's make our way to the Lord right now. Let's make our way to the Lord right now. Let's make our way to the Lord right now. Come on, the Lord sees. The Lord knows. The Lord has spoken to the Lord. Come on, bring your faith to the Lord. And let the Lord reward your faith. Come on, bring your faith to the Lord. And let the Lord reward your faith. 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 I want to just speak to the Lord again. On va parler au Seigneur encore. The Lord is here so strong. Le Seigneur est ici tellement puissant. And all you need to do, tout ce que tu as besoin de faire, is just to pray in faith one more time. C'est de prier dans la foi une fois de plus. Oh, that's it, that's it, that's it. C'est ça, c'est ça. Let's answer that voice. Let's answer that voice tonight. Let's answer that voice tonight. Let's answer that voice tonight. 